Cześć. Cześć. Kontaktujecie się z nami mailowo i telefonicznie, mówicie ok, wiemy o co chodzi, gdzie ma być gra, kto ją organizuje i dlaczego. A zadajecie teraz pytanie, ale jaki to jest scenariusz? Co, czy to jest niedzielna strzelanka, czy to jest Milsim? To jest film o scenariuszu, postaramy się dzisiaj na to e, odpowiedzieć. Po pierwsze Asgard Revival to jest pierwsza gra z serii, czyli jej wynik w następnych latach będzie miał wpływ na to, jak scenariusz, jak kolejne rozgrywki będą przebiegały. Zaczynamy we wrześniu grę w piątek o godzinie 16, kończymy w sobotę o 20. Jak będzie wyglądał przebieg gry? Mamy 28 godzin ciągłej gry, jest ona podzielona na 10 faz, przeważnie 3, 3 godzinnych, część jest dwugodzinnych. We wrześniu nocy mamy sporo, więc też ją wykorzystamy. Punkty, wokół których skupi się walka na Asgard Revival to magazyn paliw, wyrzutnia rakiet, centrum sterowania wyrzutnią rakiet, co jeszcze? Eee, stacja radarowa. Stacja radarowa i miasto kontenerowe. Nie ze stretchu. Nie ze stretchu. Co do infrastruktury. Bardzo dużo rzeczy zakupiliśmy już i jest gotowa. My je przygotowujemy w porcie drugim. Zdjęcia... Możecie je właśnie zobaczyć. Na... Są zdjęcia i na Instagramie i na Facebooku. A mamy już kontenery, mamy beczki z, z paliwem. One taką rolę będą pełniły. Mamy radar. Tak. Mamy moździerze. Tak jest. Także samej infrastruktury i scenografii jest bardzo dużo. Na pewno zrobi klimat. E, a jak będzie wyglądała ta gra? Czy jest to strzelanka, bo tak pytacie, czy jest to milsim? To będzie połączenie jednego i drugiego. Chcemy zam wam zapewnić przez te 28 godzin gry przede wszystkim dużo atrakcji. To, żebyście czuli się potrzebni, żebyście biegali po terenie, żebyście wykonywali przeróżne spektrum misji od zmasowanych ataków, od dużych obron poprzez mniejsze misje konwojowe, rozpoznawcze jak i najbardziej skryte, dyskretne podejścia, obserwacje, nasłuchy więc myślę, że mm, dla każdego coś się znajdzie trzeba pamiętać, że to dowódcy stron będą przydzielać wam zadania więc jeśli macie jakieś preferencje Koniecznie z nimi się skontaktujcie, będą wiedzieli, co będzie dla Was najlepsze. Od nas, jako od organizatorów i game masterów, dostaną pełną pulę zadań, którą będą musieli wykorzystać faza po fazie. No i myślę, że to zapewni Wam solidną dawkę zabawy i adrenaliny. Co do czwartku, dzień wcześniej to nie będzie takie tylko spotkanie przy kiełbaskach. Bardzo zależy nam na integracji, to jest zresztą teren ogrodzony bazy wojskowej. Tu są i węzeł sanitarny, i kantyna, i gniazda prądowe, także skupimy się tutaj. Pierwszy dzień to jest po pierwsze integracja, a po drugie bardzo ciekawe wydarzenia. Z jednej strony będą turnieje. Jakie? Strzelectwa dynamicznego na replikach ASG. Będzie oddzielny tor do pistoletu, oddzielny tor dla karabinu. Co będzie można wygrać? Oj, bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Mamy trzech kluczowych sponsorów, czterech w zasadzie. Tasmanian Tiger, bardzo ciekawe nagrody, między innymi widzieliście 20 pasów Warrior Belt. Action Sports Games, który da repliki pistolety, które będzie można wygrać wkrótce, o tym będzie na Facebooku. Gunfire dał też pulę ciekawych nagród, a także Volkswagen Poznań, który też jedną nagrodę dla najlepszego zespołu ufundował. To co odbędzie, odbędzie się też działo w czwartek to szkolenia. Będzie na pewno taktyka czerwona, będzie taktyka zielona, będziemy ćwiczyli zachowanie w konwojach pod ostrzałem i wychodzenie z zasadzek. I budowanie zasadzki na konwój. I budowanie zasadzki. Wieczorem oczywiście, wykorzystując, że jesteśmy razem, fajna integracja, fajne ognisko, zaczynamy następnego dnia o godzinie 16. Jeżeli macie pytania, dzwoncie, naprawdę najprostszy sposób zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, chociażby pytacie, co z pojazdami, może o tym powiedzmy. Pojazdy oczywiście będą, będą grały, natomiast scenariusz jest pisany pod oddziały piesze. To znaczy samochody będą się poruszały, mamy kilka głównych dróg, to jest poligon. Natomiast główne wyzwania będą dla oddziałów pieszych. Będziemy mieli stary, które też będą tak jest. oddziały będą rozwoziły. Wojskowe stary, które będą do dyspozycji dowódców. Także jeżeli macie pojazdy, zapraszamy z nimi, ale zadzwońcie, żebyście tak samo jak my rozumieli, jak teren wygląda i jak, jak scenariusz będzie prowadzony. Tak jest. Mapę terenu też niebawem wrzucimy, żebyście mogli się z nim zapoznać. Natomiast jest on w dużej mierze definiowany dla piechoty. Mówimy o lesie, ale mamy nie tylko las. Tak. Mamy też rzekę i rzekę też wykorzystamy. Będą, będą łodzie. I będą misje z nimi związane. Ale o tym powiemy w następnym filmie. Dzięki, do zobaczenia. Na razie.